బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ వినయలు ఈ టైటిల్ హీరోయిన్ అసలు ఆ ఎమోషను చాలా హై ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉండే విధంగా రామ సత్యనారాయణ చేస్తున్నాడు ఈ సినిమాని కాకపోతే రామ సత్యనారాయణ ఎప్పుడు క్యాస్టింగ్ సైడ్ కానీ టెక్నికల్ సైడ్ కానీ ఖర్చు పెట్టే సైడ్ కానీ ఆలోచిస్తుంటాడు కానీ ఈ సినిమాకి అలాంటి ఆలోచన లేకుండా పెద్ద క్యాస్టింగ్తో మంచి మంచి టెక్నీషియన్లతో ఎక్కువ గ్రాఫిక్స్తో కూడినటువంటి ఈ సినిమా తీయటం మా అందరికీ ఆనందంగా ఉంది ఈ సినిమా లోగో ఈజ్ వెరీ గుడ్ వెరీ ఎమోషనల్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా రామ సత్యనారాయణ వందో సినిమాకి దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి తొంభయో సినిమా ఒక మంచి మైల్ స్టోన్ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే పూర్ణాకి ఒక అరుంధతిలో అనుష్కకి లాగా ఈ సినిమాలో అలాంటి మంచి పేరు రావాలని అలాగే సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని ఇక డైరెక్టర్ శ్రీరాజ్ కష్టపడే మనస్తత్వం అన్ని లుసుగులు అన్ని ఇవి బాగా తెలుసు ఒక మేకింగ్ చేయటంలో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి పేరు అతను తీసుకురావాలి ఇక ఈ సినిమాలో శ్రీరాజ్ ధనరాజ్ షక్లక శంకర్ యాక్చువల్గా షక్లక శంకర్కి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అని చెప్పాడు రామ సత్యనారాయణ మనోడు ఇంకా మన అందరినీ షక్లక చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తాను థ్యాంక్ యూ ఇది మా భీవరం టెక్స్లో తొంభై సినిమా ఈ సినిమాని శ్రీరాజ్ బల్ల మీద ఉన్న నమ్మకంతో ధైర్యంతో అతనికి ఈ సినిమా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవేళ చిన్న సినిమాలు ఎక్కడ కూడా ఆడట్లేదు ఒక క్యాస్టింగ్ కానీ ఒక కంటెంట్ కానీ ఉంటేనే సినిమా ఆడుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏదో సినిమా తీసి రిలీజ్ చేసి చేతులు దుర్కుంటాం ఉపయోగం లేదనే ఉద్దేశంతో వెయిట్ చేసి ఒక పూర్ణగారు లాంటి ఒక గుడ్ లెగ్ అంటే ఆవిడ ఇప్పుడు నాలుగు సినిమాలు చేశారు నాలుగు సూపర్ హిట్లు ఒకటి సేమ్ టాపాక్గా వన్ టూ త్రీ అలాగే రాజుగారి ఇంట్లో రాజుగారి గది గది అలాగే అవును లాంటి సూపర్ హిట్లు చేసిన పూర్ణ గారిని ఈ సినిమా కావాలని అడగడం జరిగింది ఆవిడ కథ విని నేను పని అడిట్ ఇస్తా అంటే వెయిట్ చేసి అప్పుడు కూడా అప్పటిదాకా వెయిట్ చేసి ఆ సినిమాని ఈ ఈ రోజున స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను దాసరి గారి కాంపౌండ్లో పెరిగాను గురుగారికి షూటింగ్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు సార్ అంటే సార్ ఇక్కడే పెట్టుకోరా మా ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే నేను ఆయన ఇంట్లో మనిషిని కాబట్టి ఇది ఈ కాంపౌండ్లో మేము పెరిగాం కాబట్టి ఆయన ఉప్పు తిన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకుంటే నాకు ఆనందంగా అనిపించి నేను ఇక్కడ ఇయ్యడం జరిగింది ఇక కళ్యాణ్ గారు నా ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు రైట్ హ్యాండ్ ఆయనకి నేను రైట్ హ్యాండ్ నాకు బ్యాక్ బోన్ కళ్యాణ్ గారే అందు కళ్యాణ్ గారితో చేతుల మీదుగా ఈ స్విచ్ ఆను మా గురుగారి చేతుల మీదుగా క్లాప్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక మరొక ముఖ్య వ్యక్తి మా డైరెక్టర్ రాల్ నరసూర గారు నాకు మా సొంత ఊరు పాలకొల్ అయింది మాకు ఎప్పటి నుంచో నాకు చిరకాల మిత్రులైనా నాకు అభిమానించి నన్ను అభిమానించే దర్శకులైనా ఆయన చేతుల మీదుగా ఇవాళ ఫస్ట్ షాట్ డైరెక్షన్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ సినిమాకి మా మిత్రుడు ఫండురాజు గారు అని ఎప్పటి నుంచో నాకు పదిహేను సంవత్సరాల ఫ్రెండ్ అయినా నేను సినిమా తీస్తాను సినిమా తీస్తానంటే వద్దు సినిమా తీస్తే కొత్త వాళ్ళ సినిమా తీస్తే ఇండస్ట్రీకి నష్టం మీకు నష్టం అని చెప్పడం జరిగింది ఈ సినిమాకి మీ నాతో వర్క్ చేయండి మీకు అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి అప్పుడు మీరు సినిమా తీద్దురు కానీ మీతో సినిమా తీస్తాను అని చెప్పి ఈ సినిమాకి ఆయన పార్ట్నర్గా చేర్చుకుని ఈ సినిమాకి ఆయన ప్రజెంట్గా వేసుకోవడం జరిగింది ఇలాగా ఒక మంచి సినిమాకి ఏం కావాలో అన్ని టెక్నికల్గా కానీ ఇంకోటి కానీ అన్నీ ఏర్పాటు చేసి శ్రీరాజ్కి అప్పు చేయడం అప్పు చెప్పడం జరిగింది శ్రీరాజ్ మీద నాకు అపార్మెంట్ నమ్మకం ఉంది ఎందుకంటే అతను ఆల్రెడీ నాకు రెండు సినిమాలు చేశాడు ఆ రెండు సినిమాలు కూడా బడ్జెట్లో కానీ టెక్నికల్గా కానీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు అలాగే అతనికి ఒక అతన్ని అభిమానించి ఒక టీం ఉంది కెమెరామెన్ కన్నా గారు ఆయనకి ఎన్ని లక్ష ఇచ్చామో ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చామో ఆయన అడగలేదు నాకు ఒక మంచి సినిమాకి ఆయనకి నాకు వర్క్ చేశారు రెండు సినిమాలు కూడా మొన్నే ఒక సినిమా వర్క్ చేస్తే దాన్ని రామ్ గోపాలం గారు చూసి ఇతను మంచి కెమెరామెన్ ఇతను నెక్స్ట్ మన సినిమా ఇద్దామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు రామ్ గోపాలం గారు పరిచయం చేశా నేను అదే ఆయనకి ఇచ్చిన నమినేషను ఎందుకంటే ఒక రామ్ గోపాలం లాంటి వ్యక్తి ఇతను మంచి కెమెరామెన్ ఎవరు ఇతను పిలిపించరా అని పిలిపించుకునే స్థాయికి ఆయన తీశారంటే షార్టు అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్గా ఆయన ఫీల్ అయ్యారు చాలా ఆనందపడ్డాడు ఆ కర్ణ గారు ఈ సినిమాకి కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు అలాగే కొత్త కొత్త టెక్నీషియన్ అందరినీ ఈ సినిమాకి పరిచయం చేస్తున్నాం వాళ్ళందరూ కూడా శ్రీరాజు మీద ఉన్న అభిమానం కొద్దీ సినిమాకి వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా ఒక పొలమానంగా ఉండి ఇది ఒక మార్క్గా వాళ్ళందరికీ నిలుస్తాను నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇలాగ నాకు సహకరించిన మిత్రులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పూర్ణ గారు ఈ సినిమాతో ఇందాక మా కళ్యాణ్ గారు చెప
ఆవిడ గుడ్ లెక్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇవన్నీ మాకు సినిమా కలిసి వస్తాయి అవంతిక రాబోయే రోజుల్లో అద్భుతమైన ఒక మంచి దృశ్య కావ్యంగా మీ అందరికీ అందిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా ఫైనల్కి వచ్చేస్తున్నాడు ఆయన యాజ్ చేసి తొంభై తొమ్మిది అనేదే లక్కీ నెంబర్ ముందు వరల్డ్ వైడే తొమ్మిది లక్కీ నెంబర్ రెండోది దీంట్లో లక్కీ పూర్ణ ఆవిడ చేసిన సినిమాలు అన్ని హిట్ సినిమాలే మీకు నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే అలాగే టైటిల్ అవంతిక వినడానికి ఎంత చక్కగా ఉందంటే అంత చక్కగా ఉండి భాషలో మన తెలుగు భాషలో మొట్టమొదటి అక్షరంతో స్టార్ట్ అయిన అవంతిక సో ఇన్ని లక్షణాలు ఈ భేవారం టాకీస్ అవంతిక సినిమాకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయండి అవంతిక నా కెరియర్లో యాక్చువల్లీ ఇది సెకండ్ మూవీ టైటిల్ నేమ్ అవంతికలో అండ్ థ్యాంక్స్ టు ప్రొడ్యూసర్ సార్ రామ్ సార్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ బికాస్ ఇండస్ట్రీలో ఐ హెడ్ ఇట్స్ మీ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ బట్ ఇట్స్ to be uh, the first shot in front of a such a big legend uh that's sir it's been like my my happiest day in my life i can say today and uh, director sir sri raj sir first time when they came and tell me the outline as everyone said it's like another aruntiti so to do a character like that it's be me pleasure and cameraman sir it's my second film uh very proud to work with him again the all the legends funny sir the uh, associate producer and once again thank you so much and everyone was telling that lucky heroine lucky heroine but this is credits goes to the director and the script and the producer that is why the movie is becoming a hit if the script is good the direction the whole technicians comes good the movie is hit so i'm very sure this movie is going to be one one of in that list avantika is going to be the other biggest hit film in my career i'm very sure and once again thank you so much and everyone all the media's press thank you so much for supporting me thank you avantika lanti oka pedda project ni nammi naaku appu cheppinanduku direct cheyamani appu cheppinanduku munduga ram sachinan gariki manasputhiga naaku thanks cheptunanu alage paniraj gar kuda ilanti oka project ni na career lo prestige ise teesu chestunanu deeniki దాసరి గారు లాంటి ఒక మహాదర్శకులు మహానుభావులు ఆయన వచ్చి క్లాప్ ఇవ్వడం అలాగే కళ్యాణ్ గారు స్విచ్ ఆన్ చేయడం అలాగే ప్రాలంగి నరసింహరావు గారు నా ప్రియ దర్శకులు ఆయన చాలా ఇష్టం అని అంటాను ఆయన ఫస్ట్ షార్ట్కి డైరెక్ట్ చేయడం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నేను ఈ స్టోరీ లైన్ చెప్పగానే పూర్ణ గారు నన్ను నమ్మి ఆ లైన్ ఆవిడికి నచ్చి ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా నా కోసం డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేసి ఈ సినిమాకి చేస్తున్నందుకు పూర్ణ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అలాగే కర్ణ గారికి కెమెరామెన్ కర్ణ గారికి ఇంకా ఇందులో ఉన్న మెయిన్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ తర్వాత గీతాంజలికి మిగిలిన టెక్నీషియన్స్కి సోమేష్ ఎయిటర్ సోమేష్ కానీ మిగిలిన మన రైటర్ క్రాంతి సైనా గారికి కానీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని నా శాయశక్తులా కష్టపడి విజయవంతం చేయడానికి మంచిగా చిత్రీకరణ చేయడానికి నేను నా శాయశక్తులా కష్టపడతాను హోల్ టీమ్కి అందరికీ శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సోషియలే సోషియలే ఒక బలుల గురించి అంటే సొసైటీలో కొంతమంది మూఢనమ్మకాలు ఇలా బలి చేస్తే ఎవరినన్నా బలి చేస్తే మనం సొసైటీలో పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదించవచ్చు డబ్బు సంపాదించవచ్చు అని చాలామంది ఫూలిష్గా ఎలాంటి చిన్నపిల్లల్ని ఎలా బలి చేస్తారు పెద్దవాళ్ళని ఎలా బలి చేస్తారు అనే టాపిక్ తీసుకున్నాను అది అది మూల కథ అది త్రూ దాని ద్వారా వెళ్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫ్యాంటసీ ఫిల్మ్ అండ్ ఎపిక్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ ఇస్ ఎ సోషల్ లైన్ రివీల్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఉండదని నేను పూర్తి వివరాలు చెప్పలేకపోతున్నాను చాలా టెరిఫిక్ లైను అంటే ప్రజెంట్ సొసైటీలో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లమ్ని తీసుకున్నాను ఆ ప్రాబ్లమ్ని చేస్తున్నాము అందులోనే మెయిన్ పాత్రని పూర్ణ గారు పోషిస్తున్నారు అద్భుతమైన లైన్ ఇది అంటే అద్భుతమైన అందరూ చెప్తారు డెఫ్ అది చూసిన తర్వాత మీరు చెప్పాలి అయితే రివీల్ చేయడం అంత కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి చెప్పలేకపోతున్నాను ఇట్స్ అ టెరిఫిక్ లైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఇది నాకు సెకండ్ పిక్చర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అందులో ఈరోజు దాసర్ గారి చేత ఓపెనింగ్ అయ్యింది అండ్ శ్రీరాజన్ లాస్ట్ పిక్చర్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడే అన్నాడు సెకండ్ పిక్చర్ చేసినప్పుడు కన్ఫర్మ్ నువ్వు ఉంటావని అలాగే ఆ మాట ఆ ప్రామిస్ నిలబెట్టుకొని నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ చెప్పి ఓకే చేశాడు అండ్ అది కూడా ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో నాకు ఆఫర్ ఇవ్వడం అన్నది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సార్ది అందులో రామ్ సత్యనారాయణ గారిది ఇది నైంటీఎత్ పిక్చర్ అవ్వడం ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ లాస్ట్ పిక్చర్ ఎంత ఆడియన్స్కి రీచ్ అయిందో ఇది దాన్ని డబుల్ రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇంగ్లీష్లో ఇది రెండో సినిమా నాకు శ్రీరాజ్ గారితో కూడా రెండో సినిమా రామసుందర్ గారు మా నన్ను డైరెక్టర్గా నమ్మి ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు 
అతన్ని నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేస్తాం నాకు ఎక్కువ మాట్లాడి రాదు నమస్కారం ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అయినందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఈ సినిమాకి ఇంతమంది పెద్దల ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఈ మూవీతో శ్రీరాజ్ కానీ ఈ టీం మొత్తం అంతా సక్సెస్ అవుతారని నా నమ్మకం